Buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità di ospitare per la seconda edizione il World Cup Bike nel territorio di Gargallo. Siamo felici di avervi con noi, anche perché noi prediligiamo come amministrazione comunale molto lo sport come forma educativa e sociale per i ragazzi e le nostre nuove generazioni. Siamo felici di averli qua sul territorio di Gargallo perché oltretutto il nostro territorio si presta bene a questo tipo di eventi in quanto siamo per conformità, per conformità territoriale ai piedi del Monte Fenera per cui ci dà il vantaggio del sentieri boschivi in collina sia dal punto di vista bike sia dal punto di vista eh, trekking per cui anche la vicinanza eh, ai laghi, anche la vicinanza soprattutto al lago d'Orta ci, eh, ci proietta verso comunque questi sentieri turistici e questo sviluppo turistico che noi tutti eh, vorremmo che si sviluppasse ehm, nella maniera più ehm, veloce se è possibile e comunque eh, attraverso degli impegni ehm, come eh, questo evento ehm, con l'ausilio del, del, dei gruppi di Gargallo per cui ehm, rinnovo il ringraziamento a tutti, rinnovo il ringraziamento soprattutto al gruppo sportivo che eh, nella persona comunque di Pierpaolo Faccio, un amico, eh, stanno, si stanno proiettando e eh, hanno ah, consuetudine eh, di sport, una consuetudine educativa per i nostri ragazzi, per cui ben vengono questi tipi, tipi di eventi, eh, siamo felici di ospitarvi e rinnovo il ringraziamento a tutti i gruppi che si sono prodigati affinché questo evento possa diventare una consuetudine annua. Per cui vi ringrazio tutti e vi auguro buona gara da parte mia e di della, tutta l'amministrazione comunale di Gargallo. Benvenuti a Gargallo, quarta tappa della Wolf Cup 2024, gli atleti sono tutti arrivati, sono circa 60 iscritti, li ringrazio tutti perché come vedete le condizioni sono proibitive, però poi lasceremo la parola agli atleti per, per la gara. Eh, ringrazio soprattutto chi in questi mesi ha, ci ha aiutato a ripulire il percorso e a preparare la gara, le istituzioni e anche le associazioni gargallesi che ci hanno dato una mano concreta soprattutto per quanto riguarda le pulizie eh, ringrazio anche il medico il dottor Canar che come al solito ci dà una mano eh, per quanto riguarda eh, la parte di sicurezza e niente io direi di lasciare le immagini eh, e soprattutto una buona visione per questa gara che è molto importante in quanto oggi si decideranno i titoli della Wolf Cup ciao
sono Nicola Ballini e vi aspetto nel mio studio di Torbre Casaglia. sport è la mia vita, per allenamento accetto i sacrifici e la fatica, ma solo io conosco il reale valore di tutto questo. Le gare, l'adrenalina, il confronto con le mie avversarie per puntare al mio obiettivo competitivo. Con lo sport ritrovo sempre me stessa. È lo sport che mi dà la forza e la mentalità per superare i limiti davanti a qualsiasi difficoltà.
think I should go a little more. Luca Comini, ti abbiamo visto davanti al primo giro, in coppia al secondo, poi al terzo te ne sei definitivamente andato. Com'è stata? Ma sì, il primo giro ho fatto un po' il mio ritmo, anche se non conoscevo assolutamente il percorso e bisognava stare attenti con questo terreno difficile. E era difficile anche vederci perché c'era parecchio fango. E mi è rientrato un ragazzo dell'altra categoria, e invece all'ultimo giro ho accelerato ancora un pochino, ho fatto... Un pezzo di salita in bici che lui ha dovuto scendere a piedi e l'ho ristaccato. Un percorso che è divertente, divertente e secondo me era l'ideale con la pioggia e tutto perché comunque si riusciva a fare tutto bene e divertirsi comunque. Organizzazione come l'hai trovata? Ma è andato quasi tutto bene, diciamo, parte una macchina in mezzo, e, però dopo tutto il resto perfetto. Roberto Busatta, sempre nelle posizioni di testa assolute, com'è stata la tua gara? Ma ritorno alle gare dopo più di un anno, quindi dai bene, eh, mi sono sentito bene, è andata bene poi crampi nel finale, però dai, mi sono divertito. Raccontami un po' che percorso hai trovato. Il percorso nonostante la pioggia secondo me forse l'ha migliorato perché secondo me con l'asciutto, soprattutto sulle discese, e il classico terreno col brecciolino invece col, col bagnato era forse meglio, comunque non c'era da rischiare. Abbiamo visto lottare con il primo, al secondo giro eravate lì e poi? E poi è successo un po' di sfortuna proprio all'inizio dell'ultimo giro, mi si è abbassata l'inclinazione della sella, ho cominciato a pedalare male, mi sono venuti un po' di crampi, sapevo di avere un po' di gran vantaggio sul secondo, e era inutile rischiare e ho mollato un pelo. Prossima gara? Prossima gara penso domenica prossima all'italiano al nazionale Axi. Simona Massaro, terzo gradino del podio femminile, che gara è stata? Ma è stata una gara, vabbè, a parte il meteo che mi ha un po' penalizzato, comunque il percorso era, era bello, viscido in alcuni punti, però vabbè, ci sta nella mountain bike, la discesa l'ho affrontata con, con prudenza perché insomma era, era abbastanza pericolosa, comunque dai, sono venuta qua per la classifica finale visto che ero in testa come donne B, è andata bene, la maglia è vinta, conquistata, quindi dai sono contenta e anche per dai, la gara tutto sommato mi sono difesa, è bello, dai, è finita quasi asciutta. <ride> Consuelo Vicari, secondo gradino del podio assoluto femminile, che gara è stata per te? Bella, bella, un po' di fango, veloce, ci siamo divertiti, dai. Le tue avversarie di oggi? Eh, toste, <ride> eravamo tutte lì, dai. Karin, Karin Tosato, una gara a cronometro per te, come è stata oggi? È stata durissima riprendere il ritmo cross country dopo la pausa estiva, però dai, ce l'abbiamo fatta. Le tue avversarie di oggi, ho visto che è stata una gara combattuta. 
Sì, sì, è stata dura, ce l'avevo dietro fino alla fine della prima salita, poi sono riuscita a allungare un attimo in discesa. Prossima gara? Prossima gara la Marathon della Brianza. Sì, ringraziamo tutti gli sponsor, soprattutto per il contributo che ci danno durante tutta la stagione, ringraziamo le associazioni che ci hanno aiutato ad organizzare questo evento, l'amministrazione comunale, è andata tutto bene, siamo arrivati alla fase finale, fortunatamente. Ho avuto modo di visionare buona parte del percorso, devo dire che ho in ottime condizioni nonostante la pioggia, quanto tempo vi ha impegnato? È abbastanza perché è tutto in mezzo ai boschi e quindi grazie ai nostri associazioni abbiamo fatto un'ottima pulizia, però vale anche per rivalutare tutto il percorso e renderlo disponibile per gli altri ciclisti. Sono passato dal sentiero di Eric il Folletto e devo dire che le strutture che ho trovato sul percorso sono bellissime e adatte alle famiglie. Sì, e qua bisogna ringraziare le associazioni del territorio che le tengono sempre in ottima cura e ci tengono molto a questo percorso, a questa zona. Spero di rivedervi tutti l'anno prossimo e grazie per la partecipazione, vi aspettiamo numerosi.